تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين سيداتي سادتي في قسم أول من حديثنا قلنا واقع الخطيئة الأصلية ليس بمعنى خطيئة فعلية بل بمعنى الميل نحو الشر هذا الميل المتأصل مع الأسف في قلب كل إنسان وإنسان إلا طبعا في السيد المسيح ووالدته وهنا أذكر تفسيرا وأرجو ألا أخطئ في ذلك منسوبا إلى عبد الرحمن بن عوف في تفسير ما ورد في سورة آل عمران اللي هو الفصل الثالث من القرآن أعتقد 34 وما بعد حيث تقول والدة مريم مريم التي هي التي ستصبح أم أم المسيح والتي إذا يعني جدة المسيح في النص القرآني يشار إليها بأنها امرأة عمران تقول عن الأنثى مريم الطفلة مريم التي وضعتها يعني التي ولدتها تقول أن أعيذها بك ونسلها من الشيطان الرجيم يعني أطلب الحماية منك يا رب ألتجئ إليك يا رب وألجئ معي إليك هذه الطفلة اللي هي مريم ونسلها يعني المسيح من الشيطان طبعا هنا نجد ماذا يقول عبد الرحمن بن عوف أنه كل إنسان عندما يولد ينخسه الشيطان ينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا عيسى بن مريم وأمه طبعا النص القرآني ممكن أن نقربه ومرة أخرى آمل ألا يكون تفسيري مخطئا لما ورد في سفر التكوين فصل 3 آية 15 حيث تقول العزة الإلهية للحية الجهنمية القديمة يعني للشيطان إني أضع عداوة بينك أيتها الحية وبين المرأة وبين نسلك يا حية ونسلها وهو أي نسل المرأة يعني المسيح يسحق رأسك مربولس أيضا في رسالته أعتقد إلى أهل روما بقول ويا ليت إله السلام يسحق إبليس تحت أقدامكم بما أنه إحنا على علاتنا طبعا من نسل المرأة أي النسل الروحاني للسيدة العذراء دائمة البتولية السؤال أو الاعتراض كان أنه الله ليس طاغية وليس قاضيا يحاسبنا ولدرجة أنه للتكفير عن الخطيئة الأصلية كان يجب أن يموت المسيح الكنيسة أو الكتاب المقدس هي العهد الجديد بين يدي لا تقول أنه المسيح مات فقط للتكفير عن الخطيئة الأصلية بل تقول في شأن الخطيئة الأصلية التي ارتكبها أبوان الأولان وبرضه هاي نجدها في خصوصا هاي المقابلة في الرسالة إلى أهل روما كمان مرة أنه آدم الأول عصى الله برضه في نص قرآني بيقول عصى آدم ربه فغوى يعني آدم غوى طبعا إذا آدم الأول عصى الله والمسيح آدم الثاني الإنسان الثاني بصفته الإنسانية أطاع الطبيعة الإلهية طبعا اللي بتسكن فيه جسديا كل ملء الطبيعة الإلهية كلوسي اثنين تسعة زي دايما بقول آدم الأول كان جسديا آدم الثاني اللي هو السيد المسيح كان روحانيا إذا وفي عندنا تقليد 
أعتقد إنه أوريجينوس بيجيب سيرته أوريجينوس عاش في فلسطين أصله من مصر وأسس في قيصرية البحر مدرسة لتفسير الكتاب المقدس بيقول إنه ليش تسمى الجلجلة ليش تسمى الجمجمة بالأرامي جلجوسا مع إنه لازم تكون جلجلثا جلجلثا بيقول لأنه دم المسيح سال على جمجمة آدم يعني إنه المسيح بدمه فدى كل البشرية المتمثلة في آدم اللي حسب بعض التقاليد هو مدفون تحت الجلجلة بحيث إنه دم المسيح سال على وانساب على رأس آدم اللي هو رأس كل البشرية المسيح أيضا أتى كفارة وفداء عن خطايا جميع الناس إذا أنه خطايا الخطايا الفعلية كما نقرأ في رسالة يوحنا الأولى فصل 2 أي واحد وتابع إذا خطئ أحد فلنا شفيع في اليوناني باراكليتوس باراكليتوس يعني محامي مدافع معزن هو المسيح البار إنه كفارة عن خطايانا ليس فقط عن خطايانا نحن بل عن خطايا كل البشر الآن هل كان ضرو ضروريا أن يتجسد المسيح؟ لا هل كان ضروريا أن يتألم المسيح ويقتل؟ لا لماذا تجسد المسيح؟ ولماذا صلب؟ ولماذا تألم؟ ولماذا مات؟ الرسالة إلى العبراني بتقول حتى يكون شبيها بإخوته يعني الله أراد من غير أن يفقد طبيعته الإلهية الكلمة أن يتجسد ويصير شبيها بنا في كل شيء مجربا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة كي يخلصنا من الخطيئة وفعلا في التجارب الثلاثة اللي الشيطان جرب وياها طبعا يسوع انتصر على الشيطان اللعين إذا نقول أن السيد المسيح هو الكفارة عن الخطايا ولكن إذا هذه الضرورة أتت من المحبة يعني المحبة توجد ضرورات لم تكن أصلا مطلوبة المحبة تصل حتى الموت من أجل المحبوبين المحبة قوية كالموت ليس لأحد حب أعظم من حب الذي يبذل حياته في سبيل أحبائه ولكن جيد هنا أيضا أن نركز على فكرة العدل لماذا فقط طبعا حسب العهد الجديد وأيضا حسب العهد القديم بس العهد القديم بشكل غير مباشر يعني العهد القديم بشكل مباشر يقول لنا أن ذبائح المواشي لا تكفي لغفران الخطايا وأيضا في أحد المزامير مزمور 49 بيقول لست لك بسبب ذبائحك متهما لأن محرقاتك أمامي دوما ألعل آكل للتيوسي لحما ألعل شارب للأغنام دما يعني الله هل هو بحاجة أنه يشرب دم حيوانات بعيدة منكم طبعا سلامة القيمة الإلهية وهل ربنا بحاجة يأكل لحم خصوصا لحم محروق لحم مذبوح فالذبيحة لله روح منسحق أردت الرحمة لا الذبيحة لأنه كانوا يقدموا الذبائح بس بدون مشاعر داخلية إذا هي العهد القديم نفسه بقولنا إنه الذبائح ناقصة هذا الكلام الرسالة إلى العبرانيين بتقولنا مضبوط من غير سفك دماء لا توجد مغفرة 
ولكن زي ما ورد في المزمور محرقة وذبائح عن الخطيئة لم تشأ لذلك قلت ها أنا ذا قد أتيت الذبيحة الكاملة هي ذبيحة السيد المسيح نفسه خذوا كل هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم خذوا اشربوا منها كلكم هذه هي دمي أو هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين الكثيرين يعني الكل ساقية بالآرامي لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري السؤال هنا لماذا كان لابد نوعا ما بحكم المحبة مش فقط بمحبة الحكم بالضرورة التي توجدها المحبة أما هي بحد ذاتها مش ضرورية الله بإمكانه يفدينا ويرحمنا من غير ذبيحة المسيح من غير تجسد المسيح ولكنه أراد أن يثبت محبته لنا برضو بنرجع على الرسالة إلى أهل روما الفصل الخامس حتى ونحن خاطئين يا دوب بالكاد تجد من يموت من أجل إنسان صالح أما الله فقد بيّن محبته لنا إنه المسيح ضحى بنفسه الأجناء ونحن خطأ ما السبب هنا يسعفنا كثيرا والحق يقال القديس العبقري أنسلموس القديس العبقري أنسلموس وأعتقد أنه في كتابات أباء الكنيسة السابقين ما يشابه ما كتبه القديس أنسلموس القديس أنسلموس بيقول الإهانة تقاس بالمهان يعني لما أنا بهين خلينا نقول مع احترام للجميع موظف مش زي ما بهين رئيس دولة الإهانة تقاس بالمهان إن يوريا إن إن يورياتو من المهان؟ الله كيف نعوض عن الإهانة؟ كل تعويضاتنا البشرية ما بتقدر تعوض عن الإهانة إذا الله حن علينا وأراد بتجسد كلمته أن الكلمة المتجسد اللي عنده الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية أنه يو أنه بالطبيعة الإنسانية المذبوحة على الصليب يو يكفر ويعوض عن خطايانا كمان حتى يدلنا على إيش على بشاعة أو فظاعة الخطيئة التي هي في الواقع قاتلة لنا قاتلة لنفوسنا لأنه يعني تعرف الإنسان بالنفس الأمارة بالسوء ممكن يقول أنا بعمل اللي بدي اياه وبعدين بقول يا ربنا سامحني أو بالأمريكاني أم ساري متأسف يا رب وخلص والكنيسة على فكرة والعهد الجديد مش بس بقول لك المسيح مات عنك معناه خلص انت اعمل اللي بدك اياه وما هو المسيح عوض عني المسيح زي اللي ما بيروحش على الكنيسة <تصفيق> ببعث مرته وولاده يا ابونا اولادي وبناتي بصلوا عني ما فيش هيك بنفعش حدا يصلي عن حدا طيب اولادك وبناتك ومرتك بياكلوا بدالك بناموا بدالك ما فيش اذا الكنيسة شو بتقولنا قبل الكنيسة ماذا يقول مار بولس بقول أكمل في جسدي ما هو ناقص من ألام المسيح طب ألام المسيح بحد ذاتها كاملة في المسيح وبسبب المسيح ولكن نقول قديس أغسطينوس المسيح الكامل كريستوس توتوس هو المسيح ونحن المسيح أعطانا الفداء يجب أن نأخذ هذا الفداء المسيح قدم لنا الغذاء يجب أن نأخذ هذا الغذاء أما المسيح قدم الغذاء وإحنا ما بناخذ الغذاء المسيح قدم لنا الفداء وإحنا لا نريد الفداء معنى آلام المسيح المسيح تألم يجب أن نتألم نحن المسيح قالنا توبوا فقد قرب ملكوت السماوات 
إذا ما بنتوب رح نبتعد إحنا عن ملكوت السموات. إذا مع القديس أنسلموس ومع آباء الكنيسة ومع كل العهد الجديد والقديم ماذا نقول؟ إنه الله صحيح إنه رحيم ولكنه أيضا عادل وعدل الله بسبب رحمته عدل الله بسبب رحمته ورحمة الله مع عدله هي اللي أرسلت إلينا الكلمة المتجسد كي يمحو خطايانا ومش يمحوها هو أوتوماتيك على أساس إحنا بعدين نعاود نغلط ونعاود نخطي ونركن إنه خلص المسيح غفر لنا خطايانا نعمل اللي إحنا بدنا إياه لا مغفرة المسيح وفداء المسيح لا تتم هي كاملة بحد ذاتها ولكنه شو الناقص ما هو ناقص هو مساهمتنا نحن بالتوبة بالندامة بالأعمال الصالحة بالتعويض عن خطيانا قبلها بالاعتراف بخطيانا ووقتها نضع رؤوسنا تحت الصليب وينزل عليها دم المسيح وشكرا لإصبابك